वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम द क्वेश्चन सेज थ्री ब्लॉक्स लाइ ऑन ईच अदर एज शोन हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ विच इज वेरिएबल इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड देर आर फोर स्टेटमेंट्स फर्स्ट वन इज मैक्सिम एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी कैन बी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सेकेंड ऑप्शन इज स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी कैन नॉट टेक प्लेस थर्ड ऑप्शन इज स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी स्टार्ट वेन एफ इज मोर दैन एट न्यूटन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैक्सिम एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक सी कैन बी थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर देर आर थ्री ब्लॉक्स है ना वन के जी टू के जी और सबसे नीचे वाला टू के जी का है और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिटवीन ए एंड बी देर इज फ्रिक्शन को इफिशियंट जीरो पॉइंट एट एंड बिटवीन बी एंड सी देर इज फ्रिक्शन को इफिशियंट जीरो पॉइंट थ्री ग्राउंड और सी के बीच में जो फ्रिक्शन को इफिशियंट है वो जीरो है, है ना मतलब ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि स्मूद है सर्फेस ठीक है तो चलिए सोचते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए देखिए बच्चों इस सवाल में अपने को ये दिख रहा है कि ये जो कैपिटल एफ है है ना वो किस पर अप्लाई हो रहा है ये बेसिकली अप्लाई हो रहा है वन के जी वाले ब्लॉक पर तो कैपिटल एफ हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वन के जी का एक्सेलेशन भी बढ़ता जाएगा लेकिन आप देखिए कि वन के जी का ब्लॉक जो है वो एक्चुअली बी के जी पर हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है आइए चेक करते हैं यहां पर जो एफ मैक्स हो सकता है वो बेसिकली हो सकता है म्यू इन टू एन है ना म्यू अपने को दिया हुआ है जीरो पॉइंट एट और यहां पर जो प्रेजेंट नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है वो है टेन न्यूटन तो बेसिकली ये कितना आ गया ये आ गया एट न्यूटन तो वन के जी वाला ब्लॉक जो है वो चाह क्या रहा है कि चूंकि वो खुद आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ तो वो ये चाहता है कि बी भी उसके साथ आगे बढ़े क्यों बिकॉज देर इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को क्या नहीं पसंद है रिलेटिव मोशन है ना तो फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि ए और बी के बीच में स्लिपिंग हो तो इसीलिए बी पर फ्रिक्शन कैसा लगेगा बी पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो हो सकती है एट न्यूटन क्लियर है ये बात तो बच्चों मान लेते हैं कि इस मोमेंट पर है ना इस स्पेशल केस में मान लेते हैं कि ये जो बी ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा है मतलब कि जैसा हम लोगों ने सोचा था कितना लगेगा उस हिसाब से एट न्यूटन लगेगा तो अब वी आर क्यूरियस ये जानने के लिए कि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा टू के जी वाले ब्लॉक पर है ना बी ब्लॉक पर थ्रू द ब्लॉक ए तो उस केस में क्या होगा तो आइए पहले तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ब्लॉक्स हो सकता है साथ में चल रहे हो तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स जो कि एट है डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि फोर है तो ये आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन यहां पर इस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक एजम्पन छुपा है हमने ये माना कि दोनों टू के जी के ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो अब चेक करते हैं कि क्या ये सच है कि दोनों साथ में चल रहे हैं तो ये चेक करने के लिए आप देखिए कि बी और सी है ना इस जगह पर मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ मैक्सिमम कितना प्रेजेंट हो सकता है वो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल अब यहां पर नॉर्मल कितना होगा टू प्लस वन थ्री तो थ्री इंटू टेन थर्टी है ना तो बेसिकली थर्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री मतलब ये हो गया नाइन न्यूटन तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना अवेलेबल कितना है यहां पर नाइन न्यूटन है जो कि टू के जी सी जो ब्लॉक है ना नीचे वाला जो ब्लॉक है सबसे वाला तो उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहां पर अवेलेबल फ्रिक्शन है नाइन है ना तो टू के जी वाले ब्लॉक को अगर सिर्फ देखें तो उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन नाइन लग सकता है तो इसका आप समझ सकते हैं कि अगर उसको साथ में चलना है बी के तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है एफ रिक्वायर्ड वो तो हो जाएगा मास ऑफ जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है वो है टू मल्टीप्लाइड बाय जो एक्सेलेशन उसको चाहिए वो कितना हो गया टू है ना तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मास इन एक्सेलेशन तो यह आ गया फोर न्यूटन तो यहां पर अवेलेबल है नाइन और इसको चाहिए फोर तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रिक्शन है वो कितना वैल्यू यहां पर प्रोवाइड कराएगा फोर न्यूटन क्योंकि सिर्फ फोर न्यूटन अगर ब्लॉक सी को मिल जाए है ना अगर ब्लॉक सी को आगे की तरफ फोर न्यूटन मिल जाए और बदले में जो ब्लॉक सी है वो ब्लॉक बी पर पीछे की तरफ लगा देगा फोर न्यूटन तो क्या होगा तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम दिख रहा है ये साथ में चलेगा है ना कितने एक्सलेशन से टू मीटर पर 
सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से और बेसिकली यहां पर जो फ्रिक्शन था वो यही तो चाहता था कि बी और सी साथ में जाए क्लियर है ये बात तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन था कि मैक्सिम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कैन बी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो बिल्कुल सही है क्योंकि जब ए मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहा है बी पर तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बी और सी है दोनों चिपक करके चल रहे हैं और कितने एक्सेलरेशन से टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो सबसे पहले मैं टिक लगा देता हूं ऑप्शन नंबर ए पर तो बच्चों अब चेक करते हैं कि ऑप्शन बी सही है या नहीं तो बेसिकली ऑप्शन बी में लिखा है कि स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी कैन नॉट टेक प्लेस तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे कैपिटल एफ बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या होता गया ए और बी इनके बीच में भी फ्रिक्शन बढ़ता गया और ए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है बी पर वो हमने देखा था तो जब बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था फ्रॉम ए तो भी हम लोगों ने देखा कि बी और सी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही थी और दोनों साथ में जा रहे थे टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका मतलब ये ऑप्शन सही है कि स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी कैन नॉट टेक प्लेस अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सी ऑप्शन पे जिसमें लिखा है कि स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी स्टार्ट वेन एफ इज मोर देन एट न्यूटन तो चलिए चेक करते हैं तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि अगर मैं यहां पर है ना यहां पर मैं वन के वाले ब्लॉक को बना दू तो आप देखिए कि जब है ना जब स्लिपिंग स्टार्ट हो रही होगी ए और बी के बीच में तो ए जो है वो बी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर लगा रहा होगा मैक्सिमम जो कि था एट न्यूटन तो बदले में बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा होगा वो उस पर पीछे की तरफ लगा रहा होगा कितना फोर्स लगा रहा होगा वो भी लगा रहा होगा एट न्यूटन है ना और हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने ये देखा था कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हो रहा है जो बी है और सी है इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ रहा था टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बच्चों उस समय जो है जस्ट ए बी से डिटैच होने वाला था या हम लोग ये भी कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में कि वो आखिरी बार ए बी के साथ चिपक करके चल रहा था तो इसका मतलब ए बी और सी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या हो रहे थे जब फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट कितनी हो गई एट न्यूटन उस मोमेंट पर तीनों साथ में चल रहे थे है ना तो ये साफ हमें समझ में आ गया कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर है ना वन के वाले का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा वो रहा होगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सिर्फ वन के का ही नहीं वन टू और टू इन तीनों का या फिर आप कह लीजिए ये पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह आखिरी बार उस मोमेंट पर साथ में चल रहा होगा है ना तो इसका मतलब वन के को अगर मैं सिर्फ एनालाइज करूं तो उस पर कौन कौन से फोर्सेज में शो करूंगा एक तो मैं आगे की तरफ जो एफ है वो शो करूंगा है ना पीछे की तरफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि बी के द्वारा ए पर लग रहा है कितना एट न्यूटन का फोर्स है ना और ये एट न्यूटन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया जस्ट अब इसके बाद क्या होने वाला है ये यहां पर स्लिपिंग होने वाली है है ना और फिर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन में तब्दील हो जाएगा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था यहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन में खैर तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इस पर एफ फोर्स लग रहा है आगे और एट न्यूटन लग रहा है पीछे जिसकी बदौलत इसके पास एक्सेलेशन आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं एफ माइनस एट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलेशन तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई टेन न्यूटन सवाल में क्या दे रखा है ऑप्शन में ऑप्शन में दे रखा है स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी स्टार्ट वेन एफ इज मोर देन एट न्यूटन नहीं एफ जब टेन न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तब जाकर के स्लिपिंग ए और बी के बीच में चालू होगी क्लियर है बात तो इसीलिए सी ऑप्शन तो गलत हो गया ऑल राइट तो अब आ जाते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे जिसमें बोला है मैक्सिम एक्सेलेशन ऑफ ब्लॉक सी कैन बी थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो साफ गलत लग रहा है क्यों गलत लग रहा है क्योंकि हमने देखा कि बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कैपिटल एफ को बढ़ा सकते हैं कैपिटल एफ को बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा बस ए और बी के बीच में कैनेटिक फ्रिक्शन एड करेगा जिसकी वैल्यू कितनी है जिसकी वैल्यू है एट न्यूटन है ना तो जब बी पर एट न्यूटन लग रहा है आगे की तरफ तब भी हम लोग देख पा रहे हैं कि टू और टू है ना बी और सी ये दोनों साथ में चल रहे हैं और इनका एक्सेलेशन कितना है कॉमन एक्सेलेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसीलिए मैक्सिम एक्सेलेशन ऑफ ब्लॉक सी कितना हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर है बात तो बच्चों इस सवाल का फाइनल जवाब क्या हो जाएगा ए और बी है ना तो बच्चों आई होप कि आपको ये थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय